。韩立见此情形，心中却一阵郁闷。不过，他也发现了一件事情，那就是到了此时，风月和另外一名突兀人修仙者竟然还未从车中走出。风月没有出来，还能了解一二。反正死期将至，自然有些自暴自弃的样子，不怕得罪高阶修仙者。但另外一人，则是那位他曾经感到过好奇的突兀人，同样只是筑基期修为，竟也拖大的不出来，这可大有问题了。难道这些人是冲此人来的？不知两位前辈和几位道友到此有何贵干？是想找人找物，还是另有差遣？晚辈等人一定是竭力配合。无奈之下，韩立上前一步。听到如此不卑不亢的言语，中年男子目中寒光一闪，在韩立头上斗篷上转了一圈后，就面无表情的说道：“和我说话，先把斗篷摘下再说，我要先看看你的容貌。”韩立听了此话，心中一阵郁闷。他自存以前和突兀人先师争斗时，都从未露出过真容，这也不是大不了的事情，也没多说，就将斗篷摘下。露出了那副普普通通的面容。巨幅上的这几名男女同时将目光落在了韩立面上，韩立甚至感受到了阵阵灵动从那男子目中发出，竟然还施展了什么秘术来观察他。适用的真容，不是那名叛徒。片刻后，男子目光寒芒一脸，对着身侧的结丹女子说道。那女子闻言点了点头。目光在其余几名突兀人修仙者身上一转后，同样摇了摇头。这时，那男子才转手对着韩立淡淡说道：“把你的同伴都叫出来，我要找一人，怀疑就混在你们车队中了。找到后就会离去，不会把你们怎么样的。”那男子口中如是说道，但是一阵低语传音后，马上一挥手，巨幅上其余六名筑基期男女立刻飞射而出。停在了风月和另一名暗藏不出的突兀人所在车辆上空，分明已经找到了目标的样子。而两辆马车到了现在，仍然寂静无声的样子。其余之人见此，大气也不敢喘一下。那位拓性大汉和雇佣另一人的部落首领，则脸色瞬间苍白无比。韩立眉头一皱，却没有说什么。巨幅上男子见车中毫无动静，不禁冷笑一声。一翻手掌，数团拳头大小的火球就浮现而出，轻轻一甩，所有火球直奔其中一辆车子击射而去。就在这时，终于从这辆车中传出了一声苦笑声：“顾统领，我已经逃到了天蓝草原，避得如此远了，又何必非要斩尽杀绝？难道非要置在下于死地吗？”话音未落，整辆马车爆裂开来，然后一股白蒙蒙的寒气。迎着火球撞了过去，顿时这几颗火球在寒气中一闪即灭。一名二十七八的彪悍青年手捧一个晶莹雪白的圆球，出现在了原地，脸色阴晴不定。巨幅上的修士一见此幕，却人人面露喜色。江剑英，雪晶珠果然在你手上，公主让你带着此珠去请北寒山北玄老人，你竟敢卷带此珠逃跑！现在还有何话可说？识趣的话，乖乖给我们回去，或许还能留你一条残魂。男子脸上喜色一收，狰狞的说道。同时，那六名筑基期的修士身形一晃，分别将彪悍青年两侧后路堵上了。让我去请玄冰老人，是让我给人家做血祭的。别以为我不知道，当初派我此任务是什么用意，不就是觉得？我身具冰灵根，正好适合那北玄天妖祭炼此珠用吗？我若不跑，才是真正的死无全尸。哼，就算如此又怎样？不要忘了，你有今天的修为和境界，可都是宫中用各种灵丹妙药堆积出来的。否则数十年前，你不过是一名乞儿，早就化为一堆白骨了，还能成为修士？更何况宫中还给你娶妻生子，留有后人。你以此身报答宫中，又有何不可？放屁！应该说江某要不是身具冰灵根，宫中会收养我。凭我的异灵根，就是宫中不收养，迟早也会成为某打宗的弟子。至于娶妻生子，这些小恩小惠
，想让我赔上性命，宫里可真是打得好主意啊！青年冷笑，随后毫不犹豫的一托手中的雪白金珠，一股白蒙蒙的寒雾从珠上冒出，化为一团二十余丈的寒雾，将它罩在了其中。你心中早有叛逆念头。怪不得连气儿都不顾了，只有将你拿回去交给宫中发落了。你以为凭借这颗雪晶珠就可以对抗我们吗？哼，真是痴心妄想！女子面无表情，一挥手，那六名筑基期修士同时单手一扬，一杆红蒙蒙的赤红法旗出现在了手中，接着脱手射出，化为六团赤红烈焰融为一体。一片母许大小的火云出现在了寒雾上空，徐徐的压了下来。从那青年一现身后，这些人就开始用大晋的言语交谈。其他突兀人不知道他们在说些什么，一头的雾水。韩立早就学过大晋言语，在一旁则听得目瞪口呆。什么宫中统领，怎么听好像也和一般的修仙宗门大不一样，倒有些类似乱星海中那些大小势力一般的存在。难道大晋修仙界也和乱星海一般混乱复杂？虽然其突兀人听不懂大晋的言语，但也知道情况不妙。那些凡人早就偷偷后退开来，纷纷躲避起来。倒是那些突兀人修仙者，生怕引起什么误会，不敢贸然离开，只能纷纷给自己加持一些护罩，以防被误伤。火云和下方寒雾碰撞起来，热寒之气交织流动。化为阵阵的冷寒之气，席卷八方，看起来好不惊人。那雪晶珠虽然神妙，但是那彪悍青年区区一个筑基期修士，连炼化此物的能力都没有，自然更无法做到驱使如意了。木易交锋之下，寒雾立即大处下风。寒雾中的彪悍青年显然也知道不妙。拼命的想驾驭寒气冲出火云，却总被那六名修士联手困在了火云中。没多久，寒雾一点点的缩小，彪悍青年拼命的往珠子中灌注法力，仍然无法抵挡火云的消磨。一顿饭时间后，终究变得只有数丈大小。顾统领，你出手一下，他还有些用处，必须要活捉才行。见此情形，结丹女子忽然转手对男子说道：“放心。”此事交给顾某就是了。男子冷漠的点了点头，纵身化为一道白虹，激射进了寒雾之中。那六名筑基修士见此，同时施法，收起了四周的火云。寒雾中一阵翻滚不定，片刻后传出“砰”的一声巨响和一声闷哼声，接着寒雾渐渐退去，现出了里面的情形。那男子傲然地站在原地，一手提着昏迷不醒的青年，一手抓着那枚金珠，在对方修为大损之下，男子以结丹期修为出手，果然一击就轻易得手。结丹女子见此，脸上也露出了满意之色。他好他，这一次总算是没有白来。男子一甩手，将青年扔给了一名手下，口中吩咐，然后目光一转。望向了一直观战的韩立等人，面露沉吟之色。不要多事，这里是天蓝草原，不是我们九仙宫。我们虽然和天蓝圣殿打过招呼，但还是不要招惹麻烦。突兀族很护短的。知道了，那我们走吧。咦，这个是……男子点了点头，就要腾空飞回巨蝠身上，目光无意中一转之下，蓦然落在了地上散落的一样东西上。发出了一声吃惊的轻疑，韩立见此，同样随之望去，只见一块半透明的鹅卵状石头搁在那儿。此石头有些奇特，外部晶莹透明，但里面隐有一团火焰状金光流转不停，散发着奇特的光芒。石头表面大部分都是脏兮兮的，让他先前毫不起眼，但是经过刚才的水热蒸汽冲洗，这才显出了部分的原貌。金焰石，竟然是金焰石！韩小子，你的机缘还真的非同一般啊！韩立正觉得眼熟，似乎有什么地方见到过这东西似的，脑中却先想起了大眼神君吃惊的称奇声。这时他才想起来，此物不正是炼制仿制七焰扇所最需要的关键的一种材料吗？在天南早已灭迹多年，就是能否在大晋找到？
，连大眼神君也没有十足的把握。这时，那男子似乎也认出了此事的来历，目露狂喜之色，身形一闪，到了金燕石旁，一弯腰就激动异常的要去捡此物。嗖的一声，男子眼前金光一闪，金燕石毫无征兆的腾空飞起，斜着飞射而出。男子吃了一惊，在不提防之下，反应竟然慢了一拍。等大吉的反手一把抓去时，但明显迟了一点。金燕石瞬间化为道金芒，一闪即逝，落入了附近另一人手中。这一下，无论大进修士还是一旁有些摸不着头脑的突兀人，都怔住了。而这人自然就是韩立无疑。这时，韩立单手抓着手中的石头，仔细的看了看，根本对其他人视若无睹。结丹男子的神色瞬间铁青起来。把那东西交给我，再斩断一条手臂，可以饶你一条性命。他死死地盯着韩立，一字一字的阴森说道。韩立再次从大眼神君口中确认了此时正是金燕石不假，一翻手将他收进了储物袋，抬手冲着男子轻轻一笑：“我同样看上了此物，既不想让给阁下，也不想自残，不如几位道友就当什么事情没有发生过。”就此回去如何？男子听了这话，心中大怒，脸色一沉，双手握拳，身上冒出了持续长的白色灵光来，一副就要动手的样子。顾通灵，怎么回事？那奇怪东西到底是何物？若不是重要东西，就不要惹事了。一旁的结丹女子却隐隐觉得韩立并不简单，突然开口。顾通灵听了这话，犹豫了一下，嘴唇微动，传音了过去。片刻后，那名白袍女子露出了震惊之色，瞬间沉吟了起来：“真是此物，不会搞错吧？”“绝对没错。”“你也知道，我原先是炼器部出身的，那本《天地奇石录》早不知看了多少遍了，绝对就是此物不假。我是得到此奇宝回去献给公主，哈哈哈，擒获一名叛徒，追回雪晶珠的功劳与之相比。”根本就不算什么了。女子听了这话，目光在韩立身上略微一转，再次确认，对方的确是筑基气候，目中寒光闪动，眉宇间渐生寒气。动手，不光此人，所有突兀人一个不留，没有人证，即使是天蓝圣殿，也不会真的为几名低阶仙师和数百凡人和我们仙宫翻脸的。大不了这次交易的东西，价钱再降低一成就是。白衣女子峨眉倒竖，同时一张檀口，一道银光从中喷出，一闪之后就到了一名筑基期突兀人修仙者身前。那名突兀人虽然身上顶着一个蓝色护罩，但又怎挡得了结丹修士的全力一击？当即一声惨叫后，照破人亡，被腰斩成了两截。而那个银红一个盘旋出现原形，竟是一口明晃晃的飞刀，持续来长。其余筑基期的大晋修士一听为首女子命令，立刻祭出法器，纷纷扑向了剩余三名突兀人仙师。那些稍远些的凡人倒不急于一时灭杀，反正也无法跑到哪儿去。一见这些大晋修士动手，那三名突兀人仙师自然是惊怒交加。他们是一名筑基期初期，两名炼器期，又如何是六名筑基期修士的对手？虽然拼命反抗，但转眼间也被这些修士绞杀。有两名干脆又扑向了风月所在的马车，准备将这位隐藏不出的人一起解决掉。站在巨幅上的结丹女子见此，心中无惊无喜。这种情况早在预料之中。不过她目光转向男子这边时，脸色大变起来。原来男子一听到女子动手吩咐，立即喷出了自己的本命飞剑。化为一道白虹，直接斩向韩立。但是韩立叹了一口气，手掌一翻，突然一面乌黑小幡出现在了手中。轻轻一晃后，此幡迎风变掌，化为一团光幕，护住了全身。银红一斩向此幕后，竟然直接反弹了开来，根本无法伤及分毫。